Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Happy Weekend, Luzon, Visayas at Mindanao! Sulit na sulit ba ang inyong mahaba-habang bakasyon? Para sa iba pang activities ngayong araw, mas enjoy yan kung ito ay nakaayon sa magigilagay ng ating panahon. Kaya halina tumutok dito sa Panahon TV na live kami napapanood mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ako si Eunice Suntayas, ang inyong makakasama ngayong November 3, 2018. Sa road trip, maganda talagang pagmasdan ang pagsabay ng araw sa biyahe. Kaya ihanda ang kamera para sa breathtaking sa Sunrise along Metro Manila. Asahan ito 5.52 a.m. at inuasahan naman ang paglubog ng araw 5.27 ng hapon. Pumabor yung magandang lagay ng panahon sa pagunita natin ng undas. At kung itatanong nyo naman kung ito ba'y magpapatuloy ngayong, ngayong weekend, live natin mga kapanem ngayon si Pag-asa Weather Forecaster Hener Kitlong. Hener, ano ba yung naasa nating weather condition ngayong araw? Maraming salamat, Eunice. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga babae ko sa Pangasinan, masantos, tan maabig, yakabwasan at sikoy namin. Magandang balita po mga kababayan, wala na po tayong monitor ngayon na anumang bagyo o namumuong sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa. Ngayong araw po, Easter list po, ibig sabihin po niyan, ang hangin po ay manggagaling po ng Pacific Ocean, kaya asahan po natin mainit at marinsangang temperatura ang maranasan. At dahil po sa Easter list ngayong araw, ang buong bansa po, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang maranasan. Ang ibig sabihin niyan, magkakaroon po ng magandang panahon ng buong bansa, yun nga lang po dahil mainit at marinsangang ang temperatura, maaari pong magkaroon ng mga localized thunderstorms pagdating ng hapon o kaya ay sa gabi. Kung ito naman po ay makita ng ating Doppler radar, isa o dalawang oras bago po ito mangyari, magbibigay po tayo ng thunderstorm advisory. Isang paalala lamang po kung yung lugar po natin ay matapatan ng thunderstorm, malakas na ulan na may pagbugso ng hangin na maaring magdulot ng mga pagbaha at pagguon ng lupa ang maaring maranasan. Kaya mag-ingat pa rin po tayo. Hener, patuloy natin nalaranasan yung medyo mainit at malisang ang panahon, lalo na dito sa Metro Manila. Kaya marami nagtatanong kailan ba muli magpapalamig itong hangin amihan. Yes, Eunice. Kaya po tayo nakaranas ngayon ng medyo sturdy o mainit na temperatura dahil nung bagyo pong, ito pong bagyong si Rosita o si Yuto, nung ito po ay dumaan sa ating bansa, nahilay po niya itong hanging amihan. Asa ngayon po, nandyan naman po yan sa labas, sa may uh, malapit po sa West Philippine Sea. At uh, dahilan po yan, pag nalusaw po ito, actually within 24 hours, inaasahan po na malulusaw na rin po ang nasabing bagyo. So, base, po sa -aral, base po sa mga datos na nakuha natin ngayong araw, yung pong amihan o northeast monsoon ay muling magbabalik po yan. Yun nga alam mo, sa, sa Mar yun nga lang po sa Martes pa po ang pagbabalik nitong amihan. Kaya ngayong araw hanggang sa susunod, hanggang sa, man hanggang sa lunes, asahan po natin ang sturdy sa mga kapekto sa ating bansa. Ibig sabihin po niyan, medyo mainit pa rin po at maninsangan ang temperaturang mararanasan natin. At hanar sa karagdagang impormasyon, ngayong panibagong buwan ng Nobyembre, ilan bang bagyo yung inaasahan nating papasok ng Philippine Area of Responsibility at ano yung posibleng track o tumbukin nito? Yes, Eunice, ngayong buwan po ng Septyembre, base po sa pag-aaral ng ginawa ng mga natin sa Climate Data Section, uh, mga isa o dalawa po ang maaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility. At karamihan po dyan, yung pong forecast track ng bagyo pagdating po ng Nobyembre, ito po ay dumadaan sa Visayas. Kung maalala po ninyo ang bagyong si Yolanda, ayun po ay buwan ng Nobyembre at duman po ito sa Visayas. At uh, mayroon din pong chance na maaring yung ibang bagyo po ay maaring dumaan po sa Southern Luzon, lalo na po itong Bicol. At yung iba naman po ay uh, maring gigilid lamang po dito sa Philippine Area of Responsibility dahil pag ganito pong buwan, asahan po natin malakas po ang amihan. Ibig sabihin po niyan, ang, ang amihan po ay part po ng high pressure area kaya karamihan po sa mga bagyo pag ganitong buwan ay landfalling po o dumadaan na po sa kalupaan. 
Maraming salamat, Hener, sa mga binahagi mong paalala at impormasyon sa magiging lagay ng ating panons. Para sa ating mga televiewers, umantabay kayo lagi dito sa aming programa para sa mga updates ng pag-asa uko sa sama ng panahon o anumang weather systems na umiiral sa ating bansa. Samantala, umpisa pa lamang yan, marami pa kami iahatid matapos lamang ang ilang mga paalala. Ang easterlies ay binubuo ng hangin nagmumula sa dagat pasipiko. Maaring makaapekto ang easterlies sa bansa sa anumang bahagi ng taon. Ngunit kadalasan itong nagiging dominante sa tuwing tag-init o dry season sa Pilipinas. Easterlies ang dahilan kung bakit nararanasan natin ang pagtaas ng mga temperatura. Nagdadala ito ng mainit at maalinsangang panahon lalong-lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Ngunit dahil ang init at moisture ay bahagi ng water cycle, maaari rin itong pagmulan ng makakapal na ulap. Kaya bukod sa init, maaari rin itong magdulot ng pagkidlat pagkulog o thunderstorms na madalas maranasan sa hapon o gabi.